আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকের ব্লগে নতুন কিছু দেখতে পাবেন আর তা হচ্ছে আমি কখনো মাছ কেটে আপনাদেরকে দেখাইনি আর এখানে আসলে মাছ কাটাকাটি করতেও হয় না মাছ বা মাংস কোনো কিছুই কেটে নেয়ার দরকার হয় না শুধু বড় হলে একটু ছোট করে নিতে পারেন বা মাছ কেটে এনে আইসটা ফেলতে হয় বা কিছু কিছু অংশ ক্লিন করতে হয় প্যাকেট করা মাছগুলোর এই আর কি বড় মাছ কাটতে হয় না কেটেই আনা হয় আর শক করেও আজ কাটব না যেহেতু নাইফ দিয়ে কাটতে হয় শক করে কেউই মাছ কাটে না এখানে আসলে সেদিন গিয়েছি বাজার করতে আর রাত হওয়াতে যে এই সেকশনটাতে মাছ মাংস কেটে দেয় সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে আমি মাছটা আসতেই নিয়ে আসি আর আজ ভাবলাম ভিডিওতে নতুন কিছু শেয়ার করি আমার মাছ কাটা তো মাছ যেহেতু কাটাকাটি করি না ওভাবে আসলে অভ্যেসও নেই তারপরেও ট্রাই করব আর মাছটা আমি ওভাবে ভিজিয়ে রাখিনি ফ্রোজেনটাই নামিয়ে সাথে সাথে পানিটা দিয়েই আমি এখন আইসটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি শক্ত অবস্থায় কাট করলে মনে হয় সুবিধা হবে আর অভ্যেস নেই বললাম তো অতটা এক্সপিরিয়েন্সও নেই এ ব্যাপারে তারপরেও আমি শক্ত অবস্থায় কাট করব নরম অবস্থায়ও কাটা যায় যেহেতু নাইফ দিয়ে কাটে তো সমস্যা হওয়ার কথা না রান্নাটা ঝটপট করতে হবে তাই ভিজিয়ে রাখার সময় নেই আমার মাছের আইসগুলো ভালো করে ছাড়িয়ে এখন আমি মাছের দুপাশে যে কাটা সেই কাটা কান এরপরে লেজের অংশ খুব ভালো করে কেটে নিচ্ছি যেগুলো কাটতে হয় সেই অংশগুলো এখন কেটে নিচ্ছি আর মাছ যারা বটি দিয়ে কাটে তাদের কাছে মনে হয় অনেক ইজি লাগে বটি দিয়ে কাজ করতে আমার অভ্যেস নেই যে কারণে কখনো বটি কেনার কথাও ভাবিনি হয়তো কাজ করতে করতে অভ্যেস হয়ে যায় বাট আমার কেন যেন এখনও একটু ভয় ভয় লাগে অনেক বছর বটি ধরা হয় না বটি দিয়ে কাজ করা হয় না দেশে যখন ছিলাম মাঝে মাঝে বটি দিয়ে কাটাকাটি হতো তখন কোনো সমস্যা হতো না বাট এবার যখন যাই দেশে একটু হেল্প করতে গিয়েছি আপিকে বাট আমি ওভাবে আসলে কাটতেই পারিনি এত হাত কাপা কাপি শুরু করেছে পরে আপি বলে যে তোর কাটার দরকার নেই অনেক বছরের আর কি অভ্যেস না থাকলে তখন কিন্তু কাজ করতে গেলে একটু ভয় ভয় কাজ করে এখানে আমার কিছু কাঁচা মরিচ ছিল ওগুলোও বেছে নিয়েছি মাছটা কাটার আগে তো কাঁচা মরিচগুলো ভাবলাম রেফ্রিজারেটার আগে রেখে দেই এরপরে মাছটা কেটে নিব অনেক আপুদের দেখি কি সুন্দর করে বটি দিয়ে কাজ করে আমার কাছে দেখতে অনেক ভালো লাগে বিশেষ করে রোশনা আপু তারপরে হচ্ছে মিস মিসেস হোম মেকার বিডি ওদের কাজ দেখলে আমার অনেক ভালো লাগে এত সুন্দর করে কাট করে যখনই দেখি বটি দিয়ে কোনো কিছু কাটাকাটি করে আমি তাকিয়েই থাকি যতক্ষণ ভিডিওটা দেখি যতক্ষণে তাদের কাটা শেষ না হয় ততক্ষণ আমি তাকিয়েই থাকি যে এই বুঝি হাতটা কেটে গেল এরকম মনে হয় আসলে আসলে যারা এক্সপার্ট কোনো কিছু করতে গেলে কাজ করার সময় তাদের কাছে ওটা কোনো ব্যাপারই না যেমন আমি যখন নাইফ দিয়ে কাটি আমার কাছে কোনো ব্যাপারই মনে হয় না সব কিছুই কাট করতে পারি আস্ত মুরগিও কাট করতে পারবো আর যেহেতু মাছ কাট করেছি তো আস্ত মুরগিও ব্যাপার না তাও পারবো অভ্যেসের দাস মানুষ আসলে তো মাছ কাটার আগে আমি নাইফটা একটু ভালো করে শার্প করে নিচ্ছি কারণ মাছ যাতে থেপলে না যায় এ জন্য আর আমি যেটা দিয়ে এইমাত্র শার্প করলাম এটা এত ভালো যে দুই মিনিটের মতো একটু নাইফটা শার্প করে নিলেই হয় অনেক তখন শার্প হয়ে যায় কাট করতে অনেক ইজি হয় মাছের দুপাশের পানিগুলো একটু একটা টিসুর সাহায্যে সোক করে নিচ্ছি যাতে পিচ্ছিল ভাবটা না হয় কাটার সময় আর পিছলে গেলে তখন হাতও কাটার চান্স থাকে আমি মাছের দুপাশটা কেটে নিচ্ছি আর পেটের দিকটা একটু শক্ত হওয়াতে আমি এখন একটা সিজার দিয়ে পেটের যে শক্ত অংশটা ওটা কেটে নেব নাইফ দিয়ে প্রথম ট্রাই করেছি কাটা যাচ্ছে না আর মাছের ভেতরের যে অংশটা সেটা যাতে কেটে না যায় এ কারণে আমি পুরো মাছটা একবারে কেটে নেইনি দুপাশটা কেটে এরপরে জাস্ট টান দিলেই মাছের ভেতরের অংশটা বের হয়ে আসে 
এই যে কেটে যায়নি কিন্তু একদম খুব সুন্দরভাবে আছে আর একবারে কেটে ফেলে দেখা যায় যে দু ভাগ হয়ে যায় আর তিতাটা ফেলে দিলাম প্রথম যে কোনো কাজ করতে গেলেই মনে হয় একটু কঠিন পরে অবশ্য করতে গেলে ঠিক হয়ে যায় আর এরপরে তো ওই কাজগুলো করতে করতে খুবই সহজ হয়ে যায় সেম আমি যখন নতুন কোনো কিছু ট্রাই করি তখন মনে হয় কিভাবে করব ঠিকভাবে হবে কি হবে না এরকম একটা চিন্তা কাজ করে তবে যখন করতে যাই তখন আবার মনে হয় না পারব তো আমি এখন মাছগুলো একটা শেপ দিয়ে কেটে নিচ্ছি খুব বেশি মোটাও না আবার পাতলাও না মিডিয়াম সাইজ করে কেটে নিচ্ছি সবগুলো তো ভেতরে কাটাটা একটু শক্ত যে কারণে হাত দিয়ে একটু প্রেস করে নিলে কাটতে সহজ হয় নরম হলে তখন হাত দিয়ে প্রেস করলে দেখা যাবে মাছগুলো থেতলে যাবে আমার মনে হলো এরকম একটু ফ্রোজেন অবস্থায় কাট করলেই আরও বেশি সুবিধা হবে বাইরে তো যখন মেশিংয়ে কাট করে দেয় তখন তো ফ্রোজেন অবস্থায় কাট করে আর এই জন্য কাটাও অনেক সুন্দর হয় আমি লেজের অংশটা ছোট রেখেছি কারণ এই যে লেজ মাথা এগুলো দিয়ে আমি কচুর শাক রান্না করব মাথাটাও আমি ছোট পিস করে নিব আস্ত রাখবো না কিংবা বড় রাখব না ছোট ছোট টুকরো করে নিব কারণ কচু শাক দিয়ে রান্না করলে এমনিতেই ভেঙে যাবে তার চেয়ে ছোট করে পিচ করে দিলেই ভালো হবে যে কারণে মাথার অংশটা আমি ছোট ছোট করে নিচ্ছি আর কচু শাকের রেসিপিটা আমি শেয়ার করব বলেছি বাট আসলে এর মধ্যে আর করা হয়নি ভিডিওটা রেডি এখনও করিনি তো কচু শাকের রেসিপিটা আমি শেয়ার করব হয়তো পরবর্তী ব্লগে আপুরা চেয়েছিলেন এই যে মাথার অংশটা আমি পুরোটাই ছোট পিস করে নিয়েছি মাছটা কাটা শেষ এখন অন্য কাজগুলো করার ফাঁকে আমি দু একজন আপুর নাম বলি তারা সব সময় আমার ভিডিও দেখেন ভিডিও দেখেন এরকম অনেক আপু আছেন আমার প্রিয় প্রিয় অনেক আপু আছেন যারা এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন তবে আজ তাদের কারো নাম আমি বলবো না অন্য কোনো ভিডিওতে বলবো প্রথমে বলছি সামিরা ইসলাম সামিরা ইসলাম আপুও সবসময় আমার ভিডিও দেখেন আমার রেসিপিগুলো ট্রাই করেন এর আগেও সে বলেছিলেন কোনো একটা রেসিপি ট্রাই করে অনেক মজার হয়েছে আর লাস্ট টাইম আমি যে ভিডিওটা দেই মানে আমার গত ব্লগেও সেই কমেন্ট করে বলেছেন সে আরও একটা রেসিপি ট্রাই করেছে তার ছেলেও অনেক পছন্দ করেছে খেতে তো তার নামটা যাতে আমি আর কি ভিডিওতে বলি এটাও বলেছিলেন হয়তো বাট আমার আসলে খেয়াল ছিল না আপুর কাছে আমি সরিও বলেছি কারণ দেখা যায় যখন ব্লগে ভয়েস দেই তখন ভয়েস দেওয়ার সময় অনেক কিছুই খেয়াল থাকে না যেমন আজকেও কিন্তু স্কিপ হয়ে যেত হঠাৎ করেই আমার মনে পড়েছে যে আজকে আমি অবশ্যই বলবো আর এর আগের যেই ব্লগটা আমি শেয়ার করি সেখানে আসলে বলার কথা ছিল তাকে আমি বলেছি আমি বলবো বাট আপু আবারও আমি সরি কারণ হচ্ছে ওখানে কোনো ব্লগ ছিল না ওখানে আমি রেসিপি শেয়ার করেছি আমি যখন কারো নাম বলি আমার চ্যানেলে তখন আমার ব্লগে শেয়ার করি আর যখন আমি কোনো রেসিপি শেয়ার করি অন্য কোনো কিছু না শুধু রেসিপি তখন আমি কারো নাম বলি না ভিডিওতে কারণ রেসিপি আসলে অনেক কিছু বলতে হয় একটা রেসিপিতে দেখা যায় অত ছোট ভিডিওতে সবটা বলে শেষও করা যায় না অনেক কিছুই বাদ পড়ে যায় পরে মনে পড়ে যে মেন অনেক কিছুই আমার বলা হয়নি যেগুলো শেয়ার করি রেসিপির মাধ্যমে যাতে আপনারা শিখতে পারেন যারা নতুন নতুন রান্নাবান্না করেন তাদের জন্য তো যাই হোক সামিরে আপু আশা করি আপনার ভালো লেগেছে আপনাদের আসলে আপনাদের জন্যই আমি আমার ভিডিও করার উদ্দেশ্যই আপনাদের জন্য আপনারা যারা দেখেন যারা আমার ভিডিওগুলো পছন্দ করেন তাদের মাধ্যমেই কিন্তু আমি ইন্সপায়ার্ড হয়ে আবার পরবর্তী একটা ভিডিও করি সো আপনাদের প্রায়োরিটি আমার কাছে সব সময় অনেক অনেক বেশি তো আপনি হয়তো একটু মাইন্ড করেছেন আমি বলবো মাইন্ড করবেন না আপু কারণ কাজ করার সময় দেখা যায় অনেক কিছুই খেয়াল থাকে না অনেক কিছু মনে থাকে না 
একটার পর একটা কাজ যখন মাথার মধ্যে থাকে তখন অনেক ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারও আমি ভুলে যাই এজন্য আবারও সরি এরপরে আরেকজন হচ্ছেন ঈশ্বাদ খানম ঈশ্বাদ খানম আপু মাঝে মাঝে কমেন্ট করেন তো আপু প্রেগনেন্ট বেবি হবে তার তার জন্য সবাই দোয়া করবেন আসলে এই সময়টা এত একটা হার্ড টাইম অনেকের সময় একটু ইজি হয় অনেকের সময় অনেক হার্ড টাইম যায় যেটা আমি নিজের নিজেরও এক্সপিরিয়েন্স আছে তো আসলে একটা বাচ্চা যখন হয় সবার দোয়া খুবই দরকার সে কাছের হোক বা দূরের হোক একটা মেয়ে অনেক কষ্ট করে এই সময়ে শুধু এই আপুই না আমার আরও কয়েকজন প্রিয় আপুদের বাচ্চাও হয়েছে তাদের নামটাও আসলে আমার বলা হয়নি তো যাই হোক আরও একটা আমার বোনের বেবি হবে তো তার জন্য দোয়া করবেন তার নাম হচ্ছে মিম সেও কিন্তু আমার ভিডিও একটাও আজ পর্যন্ত বাদ দেয়নি আমি যেই থেকে শুরু করেছি ভিডিও যখন থেকে শুরু করেছি ও প্রত্যেকটা ভিডিওতে ওর কমেন্ট আছে দেখতে পারেন আপনারা মাঝে মাঝে ওর নাম মিম জানাতুল মিম তো ওরও বেবি হবে ওর জন্য সবাই দোয়া করবেন হঠাৎ করে আসলে এই আপুর কথা বলতে যে ওর কথা মনে হলো আর ও এখন আমার এতটাই কাছের হয়ে গিয়েছে একদম আমাকে সব সময় বোন ডাকি আর বনই মনে করে ওর বড় বোন বানিয়েছে আমাকে তো আসলে ওভাবে ওর জন্য কিছুই এখন পর্যন্ত করতে পারিনি কাছেই থাকে আমার খুব কাছেই থাকে এখন পর্যন্ত আমাদের দেখাও হয়নি বারবারই বলি যে তোমাকে দেখতে আসবো বাট আসলে সময় করে আমি যেতে পারছি না ও খুবই চায় আমার সাথে দেখা করতে হয়তো খুব শীঘ্রই ওর সাথে আমি দেখা করব আর এখানে এখন আমি মাছটা রান্না করব ফুল কপি দিয়ে সেজন্য টমেটো আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি টমেটো যারা পছন্দ করে না তাদের না দিলেও চলবে এখানে টমেটোগুলো আসলে ওরকম বেশি টক না বাংলাদেশের মতো যে কারণে দিলে কোনো সমস্যা হয় না তরকারির কালারটা অনেক সুন্দর আসে আর খেতেও মজা হয় আমি এখানে হ্যাফ চা চামিচ আদা পেস্ট দিয়ে একটু সামান্য পানি অ্যাড করে এখন গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিব দিয়ে দিচ্ছি আমি এক চা চামিচ হলুদ গুঁড়ো এক চা চামিচ মরিচের গুঁড়ো সেই সাথে হ্যাফ চা চামিচ ধনিয়া গুঁড়ো আর এক চা চামিচ জিরে গুঁড়ো এখন মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিব স্বাদ মতো লবণ দিয়ে আর সেই সাথে কাঁচা মরিচও অ্যাড করব মশলাটা খুব ভালো করে কষিয়ে আমি এখন ফুলকপি দিয়ে দিচ্ছি আর ফুলকপিও আমি কিছু সময় ধরে ঢাকনা দিয়ে কষিয়ে নিব ফুলকপিগুলো কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে আমি এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব আর পুরোপুরিভাবে বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব যখন পানিতে পুরোপুরিভাবে বলক চলে আসবে সে পর্যায়ে আমি ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে ফুলকপিগুলো সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। রান্নাটা চুলায় আমি এখন স্বামীকে কিছু খাবার দিব বাসায় আছে আজ এই উইকে টানা চার দিন বন্ধ পেয়ে খুবই মজায় আছে তা এখন সে কার্টুন দেখছে কারণ এখন আর আগের মতো ওভাবে সময় পায় না টিভি দেখার বা আইপ্যাড নিয়ে বসে থাকার যখন ছুটি পায় তখন একটু বেশি সময় ধরে দেখতে চায় যদিও খুব একটা আমি দিতে চাই না তারপরেও ছোট মানুষ একা একা থাকে কিছু করারও থাকে না এজন্য দিতে হয়ই
মাছের রান্না শেষ আমি আর ঝোল টানাবো না শেষের দিকে আমি বেশি করে ধনিয়া পাতা কুচি অ্যাড করে দিচ্ছি যেহেতু একটু ঝোল ঝোল থাকছে তরকারিটা আর ফুলকপির তরকারি এই জন্য ধনিয়া পাতা কুচি অ্যাড করে দিয়েছি ইলিশ মাছটা যখন শুধু ভুনা করা হয় তখন আর আমি কখনো ধনিয়া পাতা অ্যাড করি না এতে করে মাছের যে একটা আলাদা টেস্ট সেটা আর পাওয়া যায় না বিশেষ করে এই যে ইলিশ মাছের ক্ষেত্রে অন্য অন্য মাছে দিলে কোনো সমস্যা নেই মজার হয় বাট ইলিশ মাছের ক্ষেত্রে শুধু ভুনা করলে আমি আর অ্যাড করি না এখন আমি চিংড়ি মাছ কষিয়ে নিচ্ছি মশলার সাথে মশলা বলতে এখানে আসলে কিছুই না তেমন শুধু পেঁয়াজ কুচি আর সেই সাথে হ্যাপ চা চামেচের থেকেও অনেক কম হলুদ গুঁড়ো এক চিমটি বলা যেতে পারে হলুদ গুঁড়োটা আমি পুঁইশাগে খুবই কম দেই তো হলুদ গুঁড়ো আর হচ্ছে সেই সাথে হ্যাপ চা চামেচ ধনিয়া গুঁড়ো আর নাকা মরিচও দিয়ে দিয়েছি মশলাটা একটু কষিয়ে এরপরে আমি চিংড়ি মাছগুলো কষিয়ে নিয়েছি আর কালার টেস্টে কিন্তু চিংড়ি মাছ থেকে একটা আলাদা কালার আসে মাথার দিক থেকে সেজন্য কালারটা অনেক সুন্দর এসছে আমি কখনো মরিচের গুঁড়োটা দেই না আর নাগা মরিচ যেহেতু দিয়েছি যে কারণে আর আমি এক্সট্রা কোনো কাঁচা মরিচও অ্যাড করিনি ডাটাগুলো আগে আমি সেদ্ধ করে শেষের দিকে শাকটা দিয়ে দিয়েছি আর আজ পুঁই শাক এত বেশি শক্ত ছিল যে অনেক সময় নিয়েছে রান্না হতে তো যে কারণে কালারটাও আর সবুজ রাখা যায়নি আর এখানে এখন আমি ঢ্যাঁড়স ভাজি করে নিয়েছি আর ঢ্যাঁড়সটা আমি সবসময় একটু হালকা পোড়া পোড়া করি আর পোড়া পোড়া করলে আমার কাছে বেশি ভালো লাগে এই যে আমার রান্না শেষ ফুলকপি দিয়ে ইলিশ মাছ ইলিশ মাছ কিন্তু ফুলকপি দিয়ে আমার কাছে অনেক অনেক ভালো লাগে খুবই মজার একটা খাবার আর সাথে সিম দিয়েও অনেক মজা পুঁইশাকের কালারটা একদমই পচা এসছে আজ মোটেও ভালো হয়নি অনেকক্ষণ রান্না করতে হয়েছে এই জন্য কারণ ডাটাগুলো খুবই শক্ত ছিল আর সেই সাথে এই যে ঢ্যাঁড়স ভাজি ঢ্যাঁড়স ভাজিটা এরকম একটু পোড়া পোড়াই আমাদের বাসার সবাই খুব পছন্দ করি তো আজকের ব্লগটা শুধু ছিল মাছ কাটাকাটি রান্না বান্না এই নিয়েই ছিল আজকের ব্লগ পরবর্তী ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই সব সময়ের মতো অনেক 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 ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ